Բարյոր ուղի եթերում ազատության դուրերի թողարկում նեմ։ Այսօր ժամը 13-ն աց 50-ի սահմաներում ադրբեջանը գրակ է բացել գեղարքունիքի մարզին նորաբակի հայկական դիրքերի անձնակազմի համար սնունդ մատակարող մեկենայու� Մի քանի որ առաջ դարձյալ սնուն տեղափողող ազլակազմի ուղությամբ գրակոցների հետևանքով հայկական կողմը մեկ զող երկու վիրավոր ունեցավ։ Կրանադայում այսօր պետք է կայանար պաշինյան ալիև շորձ Մագրոն Միշել հնկակոմ հանդիպումը, սակայն ադրվեջանի նխագահը երեկ անակնկալ հրաժարվեց մեկներ իսպանյա, պնդելով թե պարիզը անկողնակալ միջնորդ չէ։ Հայ ադրբեջանական բանակցությունների միջնորդ եվրոպական խորդի նաղագաշար միշերն էլ չի մասնակցել, չի ծանկացել մեկնաբանել ալիևի բացակայությունը։ Ուգրայինա և Հառաբաղ իսպանական գրանադայում, որտեղ այսօր բացվել է եվրոպական կաղաքական համայնքի երոտ գագատնա ժողովը, կապույտ գորգով անցնող առաջ նորդների նուղվող հիմնական հարցերն են։ Արդյոք � We have immediately um, end of September issued a very strong statement of condemnation. Հայտարարեց վոնդր լայնը պաստացի ոչ ինչ չասելով ադրբեջանի դեմ զերնարքվելիք հնարավոր միջոցների մասին։ Վոնդր լայնը նաև հայտարարեց, որ այսօր գրանադայում կնարկումների ընթացքում ինքը առանձին հանդիպում այն աջակցություն և այսօր կկնարկենք, թե ուրիշ ինչ կարող են կանել Հայաստանի համար այս դժվարին իրավիճակում, հայտարել է վոնդր լայնը։ And we will discuss what else we can do to support Armenia in this difficult situation. Եվրոպական խորորդի նախագահ շարլ միշել անդրադարնելով ադրբեջնի նախագահ իլհամ ալիևի բացակայությանը հայտարել է, որ դա նրա որոշումն է և ինքը չի ծանկանա հրապարակային մեկնաբանել։ Իսկ Հարաբաղում ճկնաժամի մասին միշելը հայտարել է։ First point, we are we are shocked by this decision taken by Azerbaijan to use the military forces. Nachye varaj menk tsans fat sen kader bejani varoshumit razmakan ushki dare. Yer korte yes yer kura raj herakhosad ruitsune tsa kader bejani nakhaga ilham aliyevihet nahastak haytararet for nerak hayastani dem tarats kain nakartum neri pahanjner chunen sapet ke hastak barsra zaimvi. կարծում են, որ երկու երկրները ճանաչում են միմյաս տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ երորդ մենք կոգնենք Հայաստանին հաղթահարել ադրբեջանի կողմից սկսած ռազմական գործողության հետևանքները։ Բազմաթիվ ոստումը և չենք կարող հապաղել։ Հայաստանը կարիք ունի մեր աջակցություն։ Հանադայում պետք է տեղի ունենար հնգակող հանդիպում նիկոլ պաշինյանի իլհամ ալիևի, վրայնսայի գերմանի է եղեկավարների և եվրոպական խորդի նախագա շարլ միշելի մասնակտությամբ։ Սակայն հանդիպման նախորեին իլհամ ա� Կրանադայ 
Հայաստան պատրաստվում էին կնարկեր Հայաստանի և ադրբեջանի միջև խաղողության պայմանագիրը։ Նկատենք, որ արցախի դեմ ադրբեջանական հարցակումից բարացիոր են երկոր առաջ, նիկոր պա� ինչ բովանդակության պայտարություն կարող էր ընդումվել, եթե ալիևը մեկն էր գրանադա։ Ինչ պաստաթղթի շուրջ էին ընդանալու գրանադայի բանակցություններն ու ինչ բովանդակության պայտարություն կարող էր ընդումվել։ Նաև եվրոպական լիդերների, գերմանյայի կանցլերի, վրանսյայի և եվրոպական խողորդի նախագահի � Ադրբեջանը նման կայլի գնած, այսինքն խուսապում է գրանադայի հանդիպումից, իսկ հանդիպման ժամանակ նախատեսվում էր, որ կարող էր ընդումվել հայտարություն, որտեղ կողմերի փոխադարձ իրար ճանաչման մասին, ինչպես նաև Այդ կան երկար բանակցված կոմունիկացյաների հարսներ, որ կոմունիկացյաները պետք է եվ կարող են բացվել կողմերի ինքնիշխանության և ներքին որենց դրությունների, ազգային որենց դրությունների հիման վրա։ Այսինքն բանակցային գործ ընթացը կարոր մեծ թապստանալ։ Իհարկ է ծավում ենք, որ հանդիպումը տեղի չունեցավ, բայց... Արջապետը եվս այդ երեկ սկզբունքներն էր թվարկել խողորդը անում, չնայած ալի եվի հետ չեղարկված որ առիտ չունեմ, վաղ առիտ չեմ ունենալու, հայտարելու, որ շատ կարևոր այդ որոշումը կայացվեց։ Արցախի դեմ ադրբեջանական հարցակումից բարացի որեն երկու որ առաջ նիկոլ պաշինյանը բացարել էր որև է պաստատղթի ստորագրումը։ Այն ինչ որեր հետո թե երևանից թե բակվից լավատեսական հայտարություններ � Գրանադայի բանակցությունները չեղարկած բակվից, այս բած տեկստով հայտարեցին, թե ալևը որոշել է չը գնալ իսպանյան, թուրկյայի մասնակցությունը չէ համաց այսնելու և վրայսյայի մեջ բերում կոմնակալ գործողությունների Ադրբեջանի և Հայաստանի ուղիղ երկխոսության և բանակցություններին իկսում գրել է, ալի էվ է ոգնականը պնդելով, թե այսոր գրանադա չը գնալով, ադրբեջանը Հայաստանի հետ բանակցություններիս չէ, որ հրաժարվել է։ Իսկ ահա բիբիսի ինտված հարցազրությում հաջևը հայտարարել է, թե անկասկաս ծավում են, որ խաղաղ բնակիչներից շատերը որոշեցին հերանալ գարաբաղից, բայց իրենք հարգում են ազատ ընդրության և ազատ տեղաշարժի � Երեկվա դրությամբ լերնային գարաբաղում դեռ 22 մարդ է վերա ինտեգրվել և ծանկություն հայտել։ Մենք անկասկած սավում ենք, որ լերնային գարաբաղի կակացյական բնարջության ներկարծիշներից շատերը որոշեցին հերանալ։ Մենք սակայն հարգում ենք ազատ ընդրության և ազատ տեղաշարժի սկզմունքները between Armenia and Azerbaijan. But Azerbaijan wants a peace. Հայաստանի արդգործ նախարությունը լերնային Հառաբաղի այցից հետո մակարակելության տարացած հավորդագրությունը խիստ կողմնակալ է որակել ընգծելով, որ այն չի արտացոլու միրավիճակը։ Հառաքերությունը 
դրանում որևէ հղում չկա ադրբեջանի լայնածավալ հարցակման հետևանքով բազմաթիվ զոհերի եւ իրավորների քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորման լաչինի միջանցքի ավելի քան 9 ամիս տեղած արկելափակմանը եւ դրա հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից հակարի կամրջի մոտ տեղակայված ապորինի անցակետից քաղաքացիների առևանգմանը եւ միջազգային գործընկերներին հայտնի այլ փաստերի նշում է արգորս նախարարությունը ըստ հաղորդագրության հայաստանի արգորս նախարարը խնդրի մասին բարձրազայնել է հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների ղեկավարների եւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծելով որ մակի պատվիրակության այցը տեղի է ունեցել միայն այն ժամանակերպ էթնիկ զտման հետևանքով լեռնային Ղարաբաղը լիովին զրկվել է իր բնիկ հայ բնակչությունից Ադրբեջանական դատարանը Արցախի նախքին նախագահներ Բակոս Ահակյանի Արկադի Ուկասյանի ազգային ժողովի նախագահ Դավիդ Իշխանյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել կալանավորումը 4 ամիս ժամկետով 4 ամսով Բակվում կալանավորված է նաև Արցախի նախքին պետ նախարար Ռուբեն Վարթանյանը այս մասին գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները շեշտելով Խարաբաղի նախքին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ անցնում են ծանր մեղադրանքներով ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հարությունյանին կարող է սպառնալ անգամ ցմա ազատազրկում ադրբեջանը կալանավորել է նաև Արցախի նախքին արգորս նախարարին պաշտպանության բանակի նախքին հրամանատարին հրամանատարի նախքին տեղակալին Լեռնային Ղարաբաղում ձերբակալված եւ Բաքու փոխադրված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Հուկասյանի եւ Բակոս Սահակյանի ինչպես նաեւ Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիդ Իշխանյանի համար Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության միջնորդությամբ դատարանը խափանման միջոց է ընտրել 4 ամսվա կալանքը Հուկասյանը 10 տարի է պաշտոնավարել 1997-2007 թվականներին Սահակյանը նախագահել է 2007-ից մինչև 2020-ը իսկ դաշնակցական Դավիդ Իշխանյանի Հանյանը այս տարվա օգոստոսի 7-ին է ընտրվել խորհրդարանի նախագահ։ Խորհրդարանում էլ պատգամավորների քվիարկությամբ սեպտեմբերի 9-ին նախագահ է ընտրվել Սանվել Շահրամանյանը, ով դրանից 10 օր անց ադրբեջանցիների նախաձեռնած ռազմական գրոհից հետո կարգադրել է դատարեցնել դիմադրությունը եւ ստեղծված պայմաններում ստորագրել է մինչև տարեվերջ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը լուծարելու որոշումը։ Շահրամանյանը միար ժամանակ մնացել է Ղարաբաղում եւ ըստ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների արդեն տեղափոխվել է Հայաստան։ Հարկադի Ղուկասյանի հարցակ քնվել է Բաքվի Սաբայիլի շրջանի դատարանում դատավոր Ուլվիա Շուքյուրովայի նախագահությամբ։ Բակոս Ահակյանի եւ Դավիդ Իշխանյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշում է կայացվել դատավոր Ազեր Թաղիևի նախագահությամբ տեղի ունեցած նիստում։ Նրանք մեղադրվում են Ադրբեջանի Քրեական օրենս գրքի տարբեր հոդվածներով։ Հոկտեմբերի 3-ին Ադրբեջանցիները Ղարաբաղում ձերբակալել եւ Բաքո են փոխադրել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախավերջին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին նրան մեղադրանք է առաջադրվել Արնվազանի նծանր հոդվածներով որոնցով նա կարող է դատապարտվել ընդուպ ցմա ազատազրկման դրանք են մեջբերում են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելիս վարձկանների հավաքագրմամբ ուսուցմամբ եւ ֆինանսավորմամբ մասնակցություն ադրբեջանի դեմ ագրեսիվ պատերազմին առնչություն ադրբեջանի տարածքի ականապատման եւ հրթիրակոցման որոշումների հետ մեջբերման վերջը մեղադրող կողմը հատուկ առանձնացնում է մեծ թվով զոհերի եւ ավերացիությունների հանգեցրած բալիստիկ եւ այլ հրթիռներով գանջա եւ բարդա քաղաքների հրթիռակոցությունը նշելով թե կան հիմնավոր կասկածներ որ Արայիկ Հարությունյանը կարող է ներգրավված լինել այդ գործողությունները կազմակերպելու մեջ Երեք Արայիկ Հարությունյանը հարցակնվել է նրա փաստաբանի պարտավորությունները ստանձնել է Ալով Սաֆարալիևը ով ըստ Թրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության ասել է որ պաշտպանությունը իրականացնի համաձայն ադրբեջանի օրենսդրության եւ միջազգային կոնվենցիաների սեպտեմբերի 20 յոթին լաչինի միջանցքի հակարի կամրջի անցակետում ձերբակալվել եւ Բաքու է փոխադրվել ու 4 ամսով կալանավորվել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախքին պետ նախարար մեծահարուստ Ռուբեն Վարթանյանը ով ժամանակին հրաժարվել է ռուսաստանի քաղաքացիությունից եւ հետևաբար չի կարող ակնկալել ռուսական կողմի օկնությունը ձերբակալվել են նաեւ նախքին արդգործ նախարար ու նախագահի օկնական Դավիդ Բաբայանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ուժային կառույցների ղեկավարներ այդ թվում մարտիկ ովքեր տեվական ժամանակ առաջ ազատել են պաշտոնները 
Եվրախորդ հարանն այսօր ձայների գերակշրող մեծամասնությամբ հավանություն տվեց լերնայի Հառաբաղի վերաբերալ բանաձևին, որը արցախում տեղի ունեցածը հավասարա զոր է համարում էթնիկ զտումներին։ Կոչ է անում և ռահան� Հարցախի դեմ սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարցակումը բանաձևը նաև հորդորում է հետաքննել ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունները, որոն կարող են պատերազմական հանցագործություն դիտարկվել պաստատուղթը ընդումվել է 491 կոմ, ընդհամեն է 9 դեմ և 36 ձրմ պահարաբերակցությամբ միջ, այդ երկու որ առաջ տեղի ունեցած կնարկումների ժամանակ պատկամավորները մեկը մյուսի հետևից դատապարտել էին անդրվեջանին։ Azerbaijan remains fully responsible for ensuring the rights and security of the remaining Karabakh Armenians. Azerbaijan has made clear in its statement that the Karabakh Armenians are the Iranians. It is not the Iranians who are the Iranians. The Iranians are the ones who are the Iranians. The Iranians are the ones who are the Iranians. The Iranians are the ones who are the Iranians. The Iranians are the ones who are the Iranians. The Iranians are the ones who are the Iranians. The Iranians are the ones who are the Iranians. The Iranians are the ones who are the Iranians. The Iranians are the ones who are the Iranians. Եունեսկո էին հայկական մշակութային ժառանգության վիճակը գնահատելու։ Ձանկացած փորձ ադրբեջանի կողմից ոգտագործել այս իրավիճակը Հայաստան նապակայունացնելու կամ Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություն And I called then to impose restrictive measures. Thank you very much. Madam Kalyarand. EU should reconsider its relations with Azerbaijan and make them conditional. We have to stop with Menk pet ke datarenk Hajranal Aliyevi Varchakazmin yev ais amena pet ke konkret hetevankner unena nera hamar. 1 tari arach Yevrahanzna Zhogovi Nakhaga Ursula von der Leyen bakvum er yev Aliyevi kogkin kangnats govum er neran vorakelov vorpes Yevramiutsyan vstaheli gorts enker. Aisor Yevrahanzna Zhogov pet ke hstak endgtsi vor Aliyevi khaylera razmakan gortsogutsyunnerits minchev Artsakhtsineri brni teghanutyun vor pastatsi nishanakum e etnik zetum anunt Շուրջ երեկ ամիս պաշպանության նախարար երեկ տարի վարճապետի խորդական աշխատած արշակարապետյանը իշխանությանը մեղադրում է դավաճանության մեջ, իր կարատև լրությունը խաղտելու պատճառների մասին պաշնյանի նախկին � Այս մեղադրանքների տակ հստակ պատվեր են տեսնում, չի հստակեսներով, սակայն կոնքրետ որ բեվերից արդյոք սլակներ ուղված են տեպի Հուսաստան։ Արցախում տեղի ունեցած Սարսապելի ողպերգությանը, որը հնարավոր եղավ Հայա� 2018-ի հեղափոխությունից հետո շուրջ երեկ տարի վարճապետ նիկոլ պաշինյանի խորորդական աշխատած, ապա 2021-ից պաշինյանի հրամանով պաշտպանության նախարար նշանակված արշակ կարապետյանը իր նախկին ղեկավարին մեղադրում Շուրջ երեկ ամիս պաշտպանության նախարերի պաշտոնը զբաղեցրած, ապա պաշնյանի կողմից պաշտոնան կարված արշակ կարապետյանը երկու տարի անց որոշ պակագծեր է բացել իր պաշտոնանկության պաճարների մասին, մնդելով թե այսպես կոչված ուրծի մատումը, որը հրաման տվեց գրակ բացել հակարակորդի վրա նրա առաջխահացման դեպքում և այն դեպքերում և որնակ փորձի ներխուժել Հայաստանի հանրապետության տարածք։ Վեսբուկյանի ռեջում տարածած ուղերցում արշակ կարապետյանը չի մանրամասնում, թե կոնքրետ երբ է հրաման տվել կանխել ադրբեջանական ներխուժումը, ինչի պատճարով էլ իր պնդմամբ պաշտոնանքի արվել։ Կարապետյանը պաշտպանության նախարար նշանակվեց 
Պաշտոնակությունից ուղիղ մեկ օր առաջ նոեմբերի 14-ին ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ադրբեջանական զինվաստորաբաժանումները փորձել էին դիրքային առաջխաղացում ապահովել հայ ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ։ Հայ դիրքապահները կանխել են հակառակորդի փորձերը դիրքավորվել այդ տարածքում, հաղորդել էր պաշտոնության նախարարությունը։ Կարապետյանի պաշտոնակությունից օրեր առաջ էր իրավիճակը լարվել էր Սյունիքի Սև լճի տարածքում։ Բաքում պնդել էր թե այդ հատվածում շրջափակման մեջ են վերցրել հայ զինվորականների 60 հոգանոց խումբը։ Հայկական կողմը այս պնդումը հերքել էր։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի պատգամավորները այսօր չեն ցանկանում արձագանքել վարչապետի հասցեին հնչած այս մեղադրանքներին։ Քպայական պատգամավոր Արման Եղոյանը պնդեց, որ այդ հարցը վիրավորում է իր բանականությունը։ Ուզում եք մենք հիմա տեսախցիկների առջև քննարկենք թե Հայաստանի հարաբերության սահմանների պաշտպանության ժամանակ, ով ոնց է կատարել իր գործառույթը տեսախցիկների առջև դա կնարկել։ Դրա համար կա ազգային ժողովի նմանվան, որ նա ցանկացել է գնակրակի հրաման է տվել եւ որի պատճառով ազատ է իմ բանականությունը։ Այդ հարցը վիրավորում է իմ բանականությունը։ Գուցե վիրավորակը մի կողմ դնելով արձագանք եք, այսինքն Արգելի գործ ընկերներ, Սերելի Ռուզանին։ Հայաստանի հարաբերության սահմանները պաշտպանելու համար որևէ մեկը չի կարող պաշտոնանք արվել հայաստանի հարաբերության սահմանները պատշաճ պաշտպանելու համար մարդիկ ստանում են խրախուսում կոչում քփ խմբակցության քարտուղար արթուր հովանիսյանն էլ հորդորես չվերարտադրել արշակ կարապետյանի մեղադրանքները քանի որ նա իր ծառայություններն է առաջարկել կոնկրետ բևերի թե արդյոք իշխանական պատգամավորը ակնարկում էր ռուսաստանին հովանիսյանը չցանկացավ փակագծեր բացել ուզում եմ կրկնել խոսքը գնում է հայաստանի գոյատևելու մասին Այլ թեմաների անդրադառնան Երևանի ավագան ու դեր գործող կազմը այսօր վերջին նիստ ներավիրել արտահերթ։ Երևանի պատմության ողջ ընթացքում դեկտեմբերի 17-ին կայացած ընտրությունը միակն էր, երբ քաղաքապետի աթորի համար պայքարող ուժերից որևէ մեկը չստացավ ծայների 50 տոկոսը ներողություն օգոստոսի 17-ին։ Սեպտեմբերի 17-ին։ Այսօր բան իստում տեխնիկական հարցի քվարկություն էր, թե ինչպես է հոկտեմբերի 10-ին քվարկությունը տեղի ունենալու։ Ամսի 10-ին պարս կլինի ամեն, ինչ չեմ ուզում որով բան հայտան։ Կաղաքացիական պայմնագիրը ամնաշատ ձայներն աստացել, մյուս կաղաքական ուժերի համամատ ահրելի ավերի շատ ձայներ աստացել, դա պաստան։ Հաղորդակցվե� Եվ ավելի գրագետ ներկայացնել, թե կաղաքային ընտրությունների ինչ այրանի զենթադրում, խորդարանական ընտրությունների ինչ այրանի զենթադրում և կարծում արհասրակ կաղաքական համակարգի խնդիրնա, որ մասնակցություն ինչ առումով պետք ամտահոքի։ Չեն գնում ընտրության, չի հետ ակրքրում ընտրությունների։ Համարալ են, որ պետք չի, որ գնան ընտրությունների, որտև չեն գտել ենք հաղաքական ուժին ու մուզում են ձայն տամ։ Այսկն բնականաբար պետք է մտոք է։ Ամենա ուշի երկու շապտի որը դուք գիմանակ կուսապթյան դիրքորոշումը։ Մենք մասնակցելու ենք երևանի ավականու ամսի տասին կայանալիք նիստին։ Հայք Մարությանի կուսակության այն կեղծ ասած ես չեմ ճանաչում, ես չգիտեմ այդ կուսակության կենսագրություն ու այդ կուսակության մասին։ Հայք սա կաղաքական ընտրություն է, մենք բազմիցս շեշտել ենք և կաղաքական � Սեշտեցի ինչպես մենք բացառում ենք։ Հայք Մարությանի հայտարությանը հորդորին ինչպես եք վերաբերում, որ ասում են մի գնաց հետ բոյկոտեք, որպեսի չվերարդան մի կարդանք։ Ըվ է Հայք Մարությանը, որ հորդորանի 20 տարվա կենսագրութ� Իսկ հայք մարությանը ով է նորից եմ շեշտում, կաղաքային իշխանությունը տապալած կաղաքապետ։ 
Եվ ծրագրի վերջում գրականության ասպարեզում 2023 թվականի նոբելյան մրցանակը շնորվել է նորվեգացի բանաստեղծ և դրամատուրկ յուն վոսեին։ Վոսեն 64 տարեկան է, համարվում է ժամանակակից նորվեգական գրականության ամենավար Չառունակեք հետևել ուրերին այդ սերերով ազատություն կետ է եմ կայքեջը և մեր սոցիալական հարթակներ է ժամի համար այսքան նենք նախատեսել հաջորդ ուղարկումը 20 ռուզրոյին։